আউজু বিল্লাহ মিনা শাইতান রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বশীর <Sessly> বিসম সকলে মহব্বতের সাথে প্রাণ খুলে পড়ুন আল্লাহ এই জগতে নবীর মায় যেই বাইয়ের দিল কাদেবে না রোজে হাসরে বাজান তারা নবীর দেখা পাবে না আল্লাহ মৌলানালি <laughs> গা 
गाहे बेकार रोहता बलाम बल्लोला कशवत तुझा बिजमाली ही हसुनत जमियो खसाली ही सल्लो अलाई ही पौधी जो बाकी किन सुखुआ बाई तुलामान जामे मोटी कुले इकाय जिताऊं शर्बतम स्वदेव जनाब शबाबुदी बिजित इस्लामी चिंतावीद सुखुआ सफरिया पाजील मद्रासार शबे शम्मानित मदरिस अलहाज डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर शाह है बारा कल्ला दुफी हयाती ही आज के माह के लिए प्रदान मुफस्सिल कुरान बेजिस्ट इस्लामी चिंतावी चट्टग्राम अंतरजाति इस्लामी विश्वविद्यालय शम्मानी तोताबो डॉक्टर अदाबो मुफिज़ रहमान अल अज़हर इशाह है विशेष वायर अंतरजाति खेती संपन्न बेजिस्ट इस्लामी चिंतावी विश्वनंदित कारी अंतरजाति पुरुष पर बातों अल्लाह हज़रत मालाना अब्दुल्ला अल अमीन शह हजरत उलामाए कराम मुरब्बिया ने जाम शुप्रिया जुबल भैरा और दानिशी ने आमार शमाई तमाए बंग बुनरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु मोहन अल्लाह सुबहानहु ताला दरबार आमर शुप्रिया दे कुछी जे मोहन अल्लाह ताला आमदर के ए जन्नत तेर बगाने आशार जन्न बशार जन्न पुरानेर पता सुधार जन्न एवं बलार जन्न जाल्ला तलाम अधिर के तो बर शुजुक कर दिलेन, शे मोहान मुनीबेर दौर बरे, शुक्र गुजार कुछी, आम्रा शकुले पुछी, अल्हम्दुलिल्लाह, आरो जोरे पुरन अल्हम्दुलिल्लाह, आम्र बायरा, जेखाने कुरान एवं सुन्दर आलसना करा है, शेठा जन्नत तेर बाकन बोल सुबहन अल्लाह, अल्लाह रसूल बोले चेन, मजा अल्लाह का बुला अल्लामी ने जन्नत र बगाने पूरी न तो है जाए। अमर इखाने आशार एकमात्र लक्ष्य दिशा होच्छे पुराने कारिम के जाना एवं शे उन्हें जाई अमल करा। बिश्नो दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चें मन सलग तोरी कम यल तमी सुफी ही यल मन सहल अल्लाह बुला बुबी ही तोरी कन इलल जन्ना अल्ला� कुरान एवं सुन्ना रे मुद्दन कुरान पोते चल बे अल्लाह करा बुले अल्लाबीन वो ही बंदा के जन्नते जवार पोंच शहस को रिदी बन बरन सुवाहन अल्लाह अमर बायरा बिशान बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चें जे ही बंदा बंदी कुरान ए कारी मनु जे या मल कर बे कुरान तलवार कर बे क्या मुतर दिन कुराने करीम कोई बंदा के बंदर जन्नत सुपरिश कुरे जन्नत ये जब ये बरन सुबहन अल्लाह हदीस एक मुद्दे से जे इज़ अबुदी अल मायने तो फिर का बुरी ही जा अल कुरान इंदर आसी ही कुन बंदा के जोखन कबूल रखा हो आर मानुष का जोखन बारी गुरे चुले जाए तो कुन पवित्र कुराने करीम कोई बंदर पासी शीतारी � दुकाने पड़े आचें, बाल पर गुज़बे लिप्त आचें, जरा विभिन्न रक्त में आड़ दाय आचें, मेकर बानी करे, आस्पेर जुन्नो, बाल पर कोई एक बंद था के कुर्बानी दिए, आसुन जन्नत तेर बगाने, ये जन्नत तेर बगान, आपना के जन्नत जवार पौध देखा दे बंद सुबहान अल्लाह, हमार बायरा, अमी आपना दे शम्मी और कुछ हमें रुमत दे यायात रुपोरे को एक टी पता बोला जुन्नो चेष्टा कर वो वो माताओं भी की इल्ला बिल्ला तवक्कल तो आलाई ही वो इलाई ही उन्हीं ऐ सुरती नाम गुच्छ सुर अल मोमेन ऐ सुरती नाजिल हुए ची पवित्र मक्का तुल मुकर रमाए ऐ सुरती जखान नाजिल हो चिलो तखान मुसलमान रुपोरे मक्कार कपिल दे उठती बिलिंदर को मेरे निज्जत और नानी पीरों चल चिलो शायद विश्वनबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह वाले स्थान रुपोरे निज्जत अंतरा है चिलो शारीरिक बाबे मानसिक बाबे बिलिंदर को मेरे निज्जत और शुरू है ये करो तो तंकर समय 
একজন মানুষ ইমান আমার অর্থই ছিল তাকে জ্বলন্ত আগুনের কয়লার দিকে ঠেলে দেওয়া একজন মানুষ ইমান আমার অর্থই ছিল তার জীবনকে বেরিয়ে দেওয়া একজন মানুষ ইমান আমার অর্থই ছিল তার সহায় সম্পত্তি বাড়িঘর সব কিছুকে নষ্ট করে দেওয়া তখনকার জমানায় একজন মানুষ ইমান আনার অর্থই ছিল তাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে এদেশ থেকে চলে যাওয়া এমন একটি মুহূর্ত সেই মক্কার জমিনে বিরাজ করছিল কোন বিত্তহীন মানুষ যদি কোন ইমান আনত তার উপরে বিভিন্ন রকমের শাস্তি আরোপ করা হতো কোন দিন মজুর যদি ইমান আনত বিনিময় তো তাকে দিতই না বড় মূলত তার উপরে নির্যাতনের দৃষ্টি মোড়ানা চালানো হতো কোন কৃতদাস কোন গোলাম যদি কোন ইমান আনত তাকে মাসের পর মাস দিনের পর দিন বেঁধে তাকে নির্যাতন করা হতো উত্তপ্ত বালিকা মাসের উপরে রেখে উপরে পাথর যাওয়া হতো তারপরেও ওই মানুষগুলো ইমান থেকে বিচ্ছুত হন নাই বল সুবাহ স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লামের বংশ বন হাসেন বন হাসেন গোত্রের লোকেরা বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে মক্কার কাপের মুসিকেরা বন হাসেন গোত্রের লোকদের সাথে বেচা কিনা বন্ধ করে দিল ব্যবসা বন্ধ করে দিল বিয়ে শাদি বন্ধ করে দিল উঠা বসা বন্ধ করে দিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করল সমাজ থেকে বের করে দিল বন হাসিম গোত্রের মুসলমান অমুসলমান সকলকে সমাজ থেকে বের করে দিল বিশ্বনবী সহকারে আল্লাহ নবী এই নারী পুরুষ বিদ্ধ আবাল বলিতা সহকারে শিয়াবের আবু তালিবের গিরি সংকটে তিনটি বছর অতিবাহিত করেন নারী শিশু বিদ্যাদের আত্মচিৎকারে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত এটিছিল কিন্তু সেই মুসেক কাপের মুসেকদের হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য বিন্দু পরিমাণ দয়া আসত না হজরতে বেলাল রাজি আল্লাহ আলু হজরতে সৈব রাজি আল্লাহ আলু হজরতে খাবা এই ধরনের সাহাবাই কামের উপরে নির্যাতন করা হতো হজরতে খাবাব রাজি আল্লাহ আলু বলেন আমি মক্কা শরীফে কর্ম করার কাজ করতাম আসিবনে ওয়েল কাপের আমার দ্বারা কাজ করাইল আমি যখন তার কাছে যখন বিনিময় আনতে গেলাম সে বলল মোহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমাকে কোনো বিনিময় দিব না এমনি করে মুসলমান যারা ছিলেন মক্কার জমিনে যারা ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের ব্যবসাকে নষ্ট করে দেওয়া হতো যারা সমাজের মধ্যে কোনো না কোনো ইজ্জত আগ্রহ নিয়ে বেঁচেছিলেন তাকে বিভিন্ন ভাবে হেস্ত ন্যস্ত করা হতো তার মানে ইজ্জতের উপর আঘাত করা হতো আল্লাহ নবীর সাহাবি হাজরতে খাব্বা বিপ্ন আরত একদিন বিশ্বনবীর কাছে গেলেন বিশ্বনবী তখন কারার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন নবীতে আরাম পড়বা ছিলেন হাজরতে খাব্বা বলে আমি রসুলের কাছে গিয়ে বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না আমরা তো আমাদের উপর তো নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে নবীজি সোজা হয়ে বসলেন তারপরে বললেন খাব্বা বিষ্ণ তোমাদের পূর্ব জমানার লোকেরা ইমান আনার কারণে তাদের উপরে এমন নির্যাতন করা হলো বুক পর্যন্ত মাটির নিচে গেলে তার মাথার উপরে করা দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা করে ফেলা হতো তারপরেও তারা ইমান থেকে বিচ্যুত হতেন না এরপরে একটা জিন্দা মানুষের শরীর থেকে তরবারে দিয়ে এমনকি লোহার চিরনি দিয়ে শরীর থেকে তোমরা বড় তারা হুড়া করতেছ এমন একটা সময় আসবে আল্লাহর দিনের জন্য যখন হাজারাবাদ থেকে সারা পর্যন্ত মানুষেরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে আল্লাহর বয়স ছাড়া আর চতুষ্পদ পানিদের জন্য নেকরে বাঘের বয়স ছাড়া আর কোনো বয় থাকবে না বলে সুবাহান আল্লাহ এই বিশ্বরবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারপরে বিনিময়ে এই কোরআনের বিধান পৃথিবীর মধ্যে কায়েম করে গিয়েছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই কোরআনে কালিমের আন্দোলনের শরীর খাওয়ার কারণে আল্লাহর নবীর দান দান মোবারক শহীদ করা হলো রসুলকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া হতো 
চতুর্দিক থেকে ইট পাটকেল গুলো শুরু করে নিক্ষেপ করা হতো তারপরে নয়ার নবী দয়ার নবী সে কাপের মসজিদদেরকে বদ্ধ আদেন নাই বলেন সুবহান আল্লাহ ওই भरोसा चिंता करो ना पेरसानी हो तुम्हारा सत्यार मोमेन तुम्हारा मन कर सफलता दिए दीबान मध्य जेल जुलूम चलते मुसलमान बेपारे आल्ला पक्ष आवाज आस एकम्रल्लामी जमीन मालिक समस्त सार्वभौमतर मालिक कर मालिक समस्त बाखिर मालिक एकम्रल्ला 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলবেন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিমানিল মুলকুল ইয়াউম আজকের এই কর্তৃত্বকার সেদিন মহান আল্লাহর সামনে দুনিয়ার রাজা বাদশারা অত্যাচারী মানুষরা সেদিন কথা বলার সাহস পাবে না সেদিন আল্লাহ পাক নিজেই বলবেন লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আজকে তো একমাত্র ক্ষমতার মালিক বাদশাহির মালিক মহা পরাক্রমশালী অদিতি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বল সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা হাদিসের মধ্যে এসেছেন সেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা আসমানটাকে এক আঙ্গুলের মধ্যে উঠিয়ে নেবেন গোটা জমিনটাকে এক আঙ্গুলের মধ্যে উঠিয়ে নেবেন গোটা পানিগুলোকে এক আঙ্গুলের মধ্যে উঠিয়ে নেবেন তারপরে বলবেন আইনাল মতা কাব্বিরুন আইনাল জাব্বারুন কোথায় অহংকারীরা কোথায় স্বৈরাচারীরা আজকে কোথায় আছো সেদিন আল্লাহর সামনে কেউই জবাব দিতে পারবে না বলুন সোহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা সামারি পরিবারের একজন বাদশাহ নসর ইবনে আহমদ তিনি যখন বাদশাহ হলেন তিনি যখন রাজমুকুট পরিধান করলেন আর তিনি বললেন আজকে আমাদের রাজ পরিবারের কাজগুলো শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে একজন বৃদ্ধ আলেন কোরআনে কালিমের এই জায়গা থেকে তেলাওয়াত করলেন আর যখনই লিমানিল মুরুকুলিয়া হোক আজকের বাদশাহিকার এই জায়গার মধ্যে যখন তেলাওয়াত করতে করতে গেলেন তখন বাদশাহ শরীরের ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল আমার পায়েরা মাথা থেকে রাজ মুকুট খেলেন ফেলে দিলেন আর চিৎকার দিয়ে বললেন একমাত্র সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক বাদশাহির মালিক একমাত্র তুমি আল্লাহ আমি নই বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার পায়েরা আমরা আলে মোলামারা আজকে যারা কোরআনের পক্ষে কথা বলি হাদিসের পক্ষে যারা কথা বলে ইসলামের পক্ষে কথা বলে আমার ভাইয়েরা আমাদের কিছু মুসলমান ভাইয়েরা আছেন যারা না বুঝিয়া আলেমদের বিরোধিতা করে থাকেন ঠিক কিনা বলে ও আমার ভাইয়েরা আপনারা মুসলমানের সন্তান আপনাদের সাথে কোনো দুশ্মনী নাই আপনাদের সাথে কোন রকমের হিংসা নাই কোন মুসলমানদের দুশ্মনী আপনাদের সাথে নাই আমাদের একমাত্র দুশ্মন হচ্ছে কাপের মোশেক নাস্তিকেরা যারা কোরআনের উপরে আঘাত দেয় যারা রসুলকে গালি দেন রসুলের স্ত্রীকে যারা গালি দেয় এই সমস্ত নাকসিনদের সঙ্গে সমস্ত মুসলমানদের দুশ্মনী ঠিক কিনা বলে এই জন্য আমার ভাইয়েরা শুধুমাত্র ইমান এনেছি এই কথা বললে কিন্তু কিমারের হক গুলো আদায় হবে না আমার ভাইয়েরা আমরা নামাজ করি আমরা রোজা রাখি আমরা হজ করি আমরা সালাম দিই সব কিছু আমরা করি কিন্তু আমার ভাইয়েরা এত কিছু করার পরেও যদি কোরআনের পক্ষে যদি কোনো না থাকি আমার ইমানটা কোরআনের বিপক্ষ ছেড়ে গেলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এক মন দুধের মধ্যে এক গোটা চড়া পড়লে যেরকম গোটা দুধ নষ্ট হয়ে যায় গোটা কোরআনকে অস্বীকার করার দরকার নাই কোরআনের একটা আয়াতকে অস্বীকার করলে সে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এটি কিনা বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ইমান আনছি এই কথা বললে ইমানের হোক আদায় হবে না এর সাথে আরো সাইটটা হোক জড়িত আছে মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে দুই নম্বরে আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তিন নম্বরে আল্লাহ পাকের বিধানের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে চার নম্বরে আল্লাহ পাকের বিধানগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন দেওয়ার পরে বলে আপনি খাটিয়ে মোমেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা যেই সমস্ত নাস্তিকরা ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের দুশ্মন আজকে যারা এদেরকে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য যারা অপরচিত করতেছে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর সাহায্য যখন এসে যাবে তখন তোমাদের যখন বিপদ জয় যখন সৃষ্টি হয়ে যাবে ওই নাস্তিক মুরতাদেরা শয়তানেরা তখন তোমাদের পাশে থাকবে না ঠিক কিনা বলে সেই বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ মক্কার কাপের কোরাইশরা আবু জাখালের নেতৃত্বে বদরের প্রান্তে যাচ্ছে মোমসল ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে চিরতরে এই পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আবু জাখালের নেতৃত্বে তারা যাচ্ছে কিন্তু তাদের অন্তরে একটা বয়ে রয়ে গেল যে আমাদের পার্শ্ববর্তী পুত্র যে বকর পুত্র বকর পুত্রের সাথে আমাদের শত্রুতা আছে না জানি মোহাম্মদের মোকাবিলা করতে গেলে এই সময়ে বকর পুত্রের লোকেরা আমাদের পরিবার পরিজন সহায় সম্পত্তির উপরে হামলা করে বসে সেই বকর পুত্রের নেতা ছিলেন সুরাকা সুরাকা ইবনে মালেক ইবলিশ শয়তান সুরাকাদের মালেকের আকৃতি ধরে আর কাবেরদেরকে বলল লা গালি বালা তুমি ইয়াম ওই নিজার উল্লেখুম তোমাদের কোনো ভয় নাই আমি তোমাদের প্রতিবেশী তোমাদের সঙ্গে থাকবো আজকে তোমাদের ব্যাপারে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না তোমরাই বিজয়ী হবে চলো মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চলো আমার ভাইয়েরা যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলাম 
আল্লাহর সাহাবায়ে کرام যখন রক্ত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন বিশ্বনবী আল্লাহর দরবারে বদরের ময়দানে হাত তুললেন আর আকাশ থেকে যখন কাতারে কাতারে ফেরেশতারা যখন নাজিল হয়ে গেল একমাত্র ইবলিশ শয়তান দেখলো সে যখন দেখলো যে ফেরেশতা নাজিল হয়ে গেছে এখন আর টিকা যাবে না তখন সে পালানো শুরু করলো ফলাইতে ফলাইতে সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়ল ঠিক কি না বলেন আমার ভাইরা মুসলমান ভাইরা কোরআনের পক্ষে থাকতে হবে ইসলামের পক্ষে থাকতে হবে আমার ভাইরা কবরে যখন মানুষদেরকে প্রশ্ন করা হবে মার রাব্বুকা তোমার রব কে ওমা দিনুকা তোমার দিন কি তখন যদি কোনে বলি যে আমার দিন কি আমি বুঝি না আমি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী তখন কিন্তু নাজাত পাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলেন আর যারা রসূলকে গালি দেওয়ার কারণে আমি একজন মুমিন আমি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছি আমার অন্তরের মধ্যে গুস্সা আসে নাই আমার শরীরের মধ্যে গুস্সা আসে নাই যখন কবরের মধ্যে বলা হবে মানহাজার রাজুল এই ব্যক্তিকে তখন কিন্তু আমি জবাব দিতে পারবো না ঠিক কি না বলেন এই জন্য আমার ভাইরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর পক্ষে থাকতে হবে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই কোরআনে কারিম নিয়ে এসেছেন সেই কোরআনের পক্ষে থাকতে হবে ঠিক কি না বলেন আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى علي سيدنا مولانا আমার ভাইরা আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের সূরা মুমিন থেকে একখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমার সঙ্গে সকলে পড়ুন বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم نشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وار আল্লাহ পাক বলছেন তারা কেন পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যদি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করত তাহলে তাদের পূর্ববর্তী জমানার লোক যারা তাদের চাইতে শক্তি চালি ছিল তারা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত যারা পৃথিবীতে ইমারত শিল্প কারখানা গড়ার দিক থেকে যারা শক্তি চালি ছিল এই ধরনের মানুষদেরকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিলাম তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচানোর আর কোনো শক্তি ছিল না আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন কারিমের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেশ ভ্রমণ করার জন্য বলেছেন মানুষ পৃথিবীতে ভ্রমণ কর আর দেখুন যুগ যুগে মহাসত্যের অস্বীকারী আল্লাহকে অস্বীকারী আল্লাহর নবীদেরকে অস্বীকার যারা করেছিল যারা ছিল বড় বড় দেখের অধিকারী শক্তিশালী ছিল আমি আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিলাম তোমরা সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিলাম যারা ছিল জানেন যারা ছিল প্রাপিষ্ট তাদেরকে আমি কিভাবে ধ্বংস করে দিলাম তাদের সেই ধ্বংস কূপগুলো এখনো আছে সেই রাজ প্রসাদ গুলো এখনো আছে আল্লাহ পাক বলেন পৃথিবীতে যদি তারা ভ্রমণ করতাম তাহলে তারা 
ছিলাম সমঝোতা হৃদয়ের অধিকারী হতে পারত আর তারা শ্রবণ শক্তি সম্পূর্ণ কানের অধিকারী হতে পারত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মূসা আলাইহিসসালামকে বললেন মূসা আপনি লোহার জুতা তৈরি করেন লোহার লাঠি তৈরি করেন আর পৃথিবীতে এমন বেশি আপনি ভ্রমণ করেন যাতে করে লোহার জুতা ক্ষয় হয়ে যায় আর লোহার লাঠি যাতে ক্ষয় হয়ে যায় ভেঙে যায় এই ভ্রমণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব জমানার জাতি যারা ছিল আমি আল্লাহর সঙ্গে না পরমানি করার কারণে আমি আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিলে চেয়েছিলাম সেখান তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যাও বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে অনেক জায়গার মধ্যে বলেন আমি অধিকাংশ মানুষ এবং জিনতা দিদের জন্য জাহান নামকে তৈরি করে রেখেছি এদের কলম আছে কিন্তু তারা অনুদাবন করে না এদের চোখ আছে তারা চোখ দিয়ে দেখে না ওদের কান আছে কিন্তু তারা কান দিয়ে শোনে না আল্লাহ বলেন এরা হচ্ছে চতুষ্পদ যন্ত্র বরং চতুষ্পদ যন্ত্র চাইতে তারা নিকৃষ্ট ধরনের প্রাণী আমার ভাইয়েরা এই কাপের মধ্যে বেইমানেরা এরা তো হাগল নয় যে ওরা কিছু বোঝে না ওরা তো অন্ধ নয় যে তারা কোনো কিছু দুম বোধন কোনো কিছু দেখে না ওরা তো বদির নয় যে তারা কোনো কিছু শোনে না কারণ হলো তারা দুনিয়ার ব্যাপারে সব কিছু বলে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য দুনিয়ার অট্টালিকা টাকা পয়সার ব্যাপারে তারা সব কিছু বোঝে কিন্তু আখেরাতের ব্যাপার তারা কোনো কিছুই বোঝে না এই জন্য কোরআনে কারিম তাদেরকে চতুর্বোদ যন্ত্রর সঙ্গে তুলনা করেছে আমার ভাইয়েরা চতুষ্পদ যন্ত্রর একমাত্র কাজ হলো তার খাবার তার শরীরটাকে মোটা তাজা করা এটা নিয়ে সে সব সময় ব্যস্ত থাকে না প্রমাণ যারা তারা শুধুমাত্র এই ধরনের চতুর্বোদ যন্ত্রের মতো খাও দাও পত্তি করো ডো পত্তি নো চিন্তা করতে থাকে আমার ভাইয়েরা চতুষ্পদ যন্ত্র যে নিজের শরীরটাকে রক্ষা করার জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকে কিন্তু তাকে তো শাস্তির কাজ করা দাঁড়াতে হবে না তার কোনো বিনিময় আমার হবে না কিন্তু আশরাফুল মাকরুল গাতের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিধান দাঁড়ি করে আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিতে রাত এবং দিনের আবর্তে দিনের পরে রাত কিভাবে আসে রাতের পরে কিভাবে দিন আসে কিভাবে আসমানটাকে আল্লাহ পাক পয়দা করলেন জমিনটাকে আল্লাহ পাক কিভাবে চিয়ে দিলেন এখানে কান বান যারা যারা শিক্ষিত মানুষ যারা বুদ্ধিজীবী এদের জন্য চিন্তার বিষয়ে বস্তু রয়েছে এবং সুবাহান আল্লাহ যারা বলেন যারা দাঁড়িয়ে যারা বসে যারা সব সময় শুয়া আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ খারাপ বুলে আলাবিন বলেন এরা হচ্ছে বুদ্ধিমান বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ <laughs> আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য আজাব উপরের দিকের আজাবের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান্তু বলেছেন উপরের দিকের আজাব হচ্ছে শাসক শ্রেণীদের আজাব এই শাসকরা মানবতার উপরে জুলুম করবে নির্যাতন করবে আর নিচের দিকে রাজা হচ্ছে 
নিরস্ত কর্মচারী যারা আছে এদের আত্মসাত এদের কাজে গাফিলতি এদের দুর্নীতি আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী মোসাল্লাম বলেছেন তোমরা যেমন বালো কিংবা মন্দ হবে ওই রকম তোমাদের শাসক হবে এটা হাদিসের কথা তোমরা যদি আল্লাহ আল্লাহ হও তোমাদের শাসকরাও আল্লাহ আল্লাহ হবে আর তোমরা যদি আল্লাহর দিন লঙ্ঘন করতে থাকো অসত্যের পথ যদি অবলম্বন করো আল্লাহ পাক জালিম শাসক দিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ আলমিন বলেন যে আমি হচ্ছি আল্লাহ গোটা দুনিয়ার সমস্ত বাদশার বাদশা সমস্ত অন্তরগুলো আমার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে দয়াদু শাসক তাদের প্রতি নিযুক্ত করিয়ে দিই আর যখন তারা আমার দিন লঙ্ঘন করে এদের প্রতি আমি শাসকদেরকে চালিয়ে দিই শাসকরা এদের প্রতি বিভিন্ন রকমের নির্যাতন করতে থাকে এই জন্য গোটা দুনিয়ার মানুষ শাসকদেরকে খারাপ বলার আগে নিজেরা সংশোধন হও নিজের অন্যায় অপরাধের মধ্যে ডুবে আছো এটা সংশোধন করো তাহলে আমি তোমাদেরকে কাজগুলোকে ঠিকঠাক করে দিব বলেন সোহান আল্লাহ দুনিয়াতে যে বালা মুসিবত আসে এটা তোমাদের নাফরমানের কারণে আসে তোমাদের হালাল হারাম বাজ বিচার নাই তোমাদের সত্য নাই মিথ্যার মধ্যে ডুবে আছো এই কারণে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শাস্তি দিতে থাকেন আমাদেরকে আল্লাহ পাকের নাফরমানি বলুক কাজগুলো থেকে ফিরিয়ে আসতে হবে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের প্রতি রহমত করবেন বলে সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা বলতে ছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন যুগে যুগে নাফরমানদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোন জাতিকে ধ্বংস করার আগে ওই জাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর পাঠান আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পয়গাম্বর হাজরতে সুয়েব আলাই সালাম যিনি নবীদের ভিতরে প্রধান বক্তা ছিলেন সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি তার সুললিত কণ্ঠের মাধ্যমে মানবতার কাছে সুন্দরভাবে বুঝি আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিতেন কিন্তু না ফরমানেরা ইমান্ত অন্ত ইনা বরং আল্লাহর পয়গাম্বর হাজরতে সুয়েব আলাই সালামের সঙ্গে তারা বিভিন্ন রকমের হাসি ঠাট্টা করতে লাগলো আমার ভাইয়েরা আল্লাহর পয়গাম্বর হজরতে সুয়েব যখন তাদেরকে দিনের দাওয়াত দিলেন তখন তারা বলল সুয়েব আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন তাহলে আপনার অনুগত্যশীল যারা আছে তারা সমৃদ্ধশালী হতো ধনী হতো আর আমাদের উপর রাজা বাসত কিন্তু হচ্ছে কি সমাজের ভিতরে আপনার অনুসারীরা এবং আমরা যারা না প্রমাণি না প্রমাণি কাজ করতেছি সকলে সমানভাবে বসবাস করতেছি আল্লাহর পয়গাম্বর সুয়েব বললেন অসুবিধা কি এত তাড়াহুড়া করতেছো কেন সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ কাবুলের আমি আমাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবে সেই পয়সালাটা হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে আজাদ দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন আমার বাইরা সুয়েব আলাই ইসলামের জাতির লোকেরা নবীকে তো মানে নাই আল্লাহর তাও ভিদের ঘোষণা দেয় নাই বরং তারা পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত ছিল তারা ওজনের মধ্যে কম দিয়ে দিত খাবারের মধ্যে বেজাল দিয়ে দিত আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন ওজনে কম দেওয়া খাবারের মধ্যে বেজাল দেওয়া এটা কবিরা গুনা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম ওজনে কম দিতে নিষেধ করেছেন এবং কোরআনের মধ্যে আছে যারা ওজনে কম দিবে এদের জন্য জাহান নাম রয়েছে বলেন না উজুবিল্লাহ আমার বাইরা সোহেবের ইসলামের জাতির লোকেরা আরো একটা অন্যায়মূলক কাজ করত সেটা হলো দেশের ভিতরে যে প্রচলিত মুদ্রা ছিল ওই প্রচলিত মুদ্রা পাঁচশো থেকে স্বর্ণ রূপাগুলো কাটিয়া তারা বাজারে প্রচলিত করে দিত চালিয়ে দিত আল্লাহর পয়গাম্বর তাদেরকে কাজ করার জন্য নিষেধ করলেন কিন্তু তারা আল্লাহর পয়গাম্বরের কথা শুনল না বিভিন্নভাবে হাসি চাট্টা করতে লাগলো আল্লাহর পয়গাম্বর কেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন আপনি আপনার উম্মতদেরকে নিয়ে এলাকায় চলে যান এদের প্রতি আজাব এবং গজব নাজিল হবে সোহেবাল ইসলামের জাতির প্রতি আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রথমে এমন গরম আজাব চাপিয়ে দিলেন যে পানির মধ্যেও তাদের কোনো শান্তি ছিল না গড়ের ভিতরে শান্তি ছিল না মাটির গত্তের মধ্যে তাদের কোনো শান্তি ছিল না গরমের দ্বারায় তারা অস্থির হয়ে গেল তারা জঙ্গলের দিকে দৌড়াইতে লাগলো সেই জায়গার মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আকাশের উপরে একটা গরম কালো মেঘ প্রবাহিত করে দিলেন অথচ সেটা ছিল আজাবের মেঘ আগুনের মেঘ সেই সমস্ত জাতির লোকেরা ঠান্ডা বাতাসের জন্য যখন কালো মেঘের নিচে যখন অবস্থি সবস্থান করতে লাগলো আল্লাহ আমার বায়ান এমনি করেন 
আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত সালেহ সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে তাকে ছামুদ জাতির কাছে পাঠালেন কিন্তু ছামুদ জাতির লোকেরা তাকে বলল সালে আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে এই যে পাথরের পাহাড় দেখা যায় পাথরের পাহাড়ের ভিতর থেকে আপনি যদি 10 মাসের একটা গর্ববতী উটনি যদি কোনো বের করে দিতে পারেন আমরা আপনার প্রতি মানানবো আল্লাহর পয়গাম্বর নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন আর দোয়া করলেন রাব্বুল আলামিন আমি যদি এখন একটা মুজিজা দেখাইতে পারি তাহলে তোমার বান্দারা মুসলমান হয়ে যাবে এই দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ভিতর থেকে বিকট একটা আওয়াজ হলো দ্রুতভাবে পাথরের ভিতর থেকে 10 মাসের গর্ববতী একটা মুটনি বেরিয়ে আসলো বলেন সুবহানাল্লাহ আর সঙ্গে সঙ্গে 4000 মানুষ মুসলমান হয়ে গেলেন আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত সালেম তাদেরকে বলে দিলেন যে এই উটনির সঙ্গে বেয়াদবি করা যাবে না হত্যা করা যাবে না নতুবা তোমাদের উপরে আযাব আসবে কিন্তু তাদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো সেই উটনুষ্টিটাকে হত্যা করে ফেলল আমার ভাইরা পরিণামে তাদের উপরে আযাব আসলো হযরত জিব্রাইল তাদেরকে এমন বিকট আওয়াজ দিলেন বিকট আওয়াজ দেওয়ার কারণে কানের পর্দাগুলো পেটে গেল কলিজা পেটে গেল কলিজা পাটিয়া কানের পর্দাগুলো পাটিয়া গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত জিব্রাইল এত বিকট আওয়াজ দিলেন तमाम পৃথিবীর সমস্ত আওয়াজ तमाम পৃথিবীর সমস্ত পারমাণবিক বোমার আওয়াজ যদি একসাথে করা হয় জিব্রাইলের আওয়াজের সমান হবে না বলেন সুবহানাল্লাহ সেই আল্লাহ পাক এখন আছে কিনা বলেন আমার ভাইরা এইভাবে হযরত হুদ আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জাতির কাছে পাঠাইলেন কিন্তু জাতির লোকেরা নবীর সঙ্গে না পরমানি করল আমার ভাইরা হুদ আলাইহিস সালাম তাদের জন্য বদদোয়া দিলেন বদদোয়া দেওয়ার কারণে 3 বছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ ছিল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মানুষেরা না খেয়ে মরতে লাগলো তৎকালীন জামানার কথা অনুযায়ী ওই কাফেররা বৃষ্টি পাতনার জন্য 70 জন প্রতিনিধির একটা দল তারা মক্কায় মুকাররমায় গেল তারা কাবা শরীফ তওয়াব করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো বৃষ্টি দেওয়ার জন্য তখন তাদেরকে গায়েবে বলা হলো আকাশে তিন ধরনের বৃষ্টি ধরলো লাল সাদা কালো এই তিন ধরনের বৃষ্টি তাদেরকে দরা দরার পরে বলা হলো এই তিনটা তিন খণ্ড বৃষ্টির যে কোনো খণ্ড তোমরা গ্রহণ করতে পারো তারা কালোটাকে রহমত মনে করলো অথচ সেটা ছিল আযাবের মেঘ তারা যখন সেই জায়গার মধ্যে যখন গেল গুন্নিত টর্নেডো সাইক্লোন প্রবল বাতাস শুরু হয়ে গেল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে সাত দিন আট রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপরে গুন্নিত প্রবাহিত হলো তাদের বিশাল বিশাল দেহগুলো খেজুর গাছের মতো পড়িয়া রইল বলেন সুবহানাল্লাহ আবার ভাইরা আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত লুত আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকেরা ওই জমানার নারীদেরকে বাদ দিয়া পুরুষ পুরুষ অপকর্ম করত লেবাতাতের কাজ করত এই ধরনের জঘন্য কাজ করার জন্য আল্লাহর পয়গাম্বর তাদেরকে নিষেধ করলেন যে এই কাজটা আজকে আমেরিকাতে ইউরোপে করা হয় এবং পুরুষ পুরুষ বিয়া হয় ওই জাতির দুপুরে আল্লাহর লানত পলক বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত লুত আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন যে তোমরা পুরুষ পুরুষ অপকর্ম করিও না যেটা জিনাত চাইতে বড় ধরনের মারাত্মক আমার ভাইরা এটা জিনাত চাইতে বড় ধরনের মারাত্মক গুনাহ এই ধরনের গুনাহ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে হযরত লুত আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন তোমরা পুরুষ পুরুষ অপকর্ম করিও না বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য নারী জাতিকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন পুরুষের সঙ্গে মিলিও না বরং আমার যে কন্যাগুলো আছে আমার কন্যাদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দিব বলেন সুবহানাল্লাহ তৎকালীন জমানায় মুমিনের সাথে কাফেরের বিয়ে হওয়া যায় ছিল বোঝা যায় এটা আমার ভাইরা আল্লাহর পয়গাম্বর হযরতে লুত আলাইহিস সালাম এই কথা বলার পরে তারা মানলো না আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরতে জিব্রাইল সহ কয়েকজন ফেরেশতাকে লুত আলাইহিস সালামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আমার ভাইরা লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিল কাফের সেও কাফেরদের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ছিল সম্পর্ক ছিল আমার ভাইরা হযরতে জিব্রাইল কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের সুরুত দুরিয়া লুত আলাইহিস সালামের বাড়ির মধ্যে যখন আসলেন তখন লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী কাফেরদেরকে সংবাদ দিল আমাদের বাড়ির মধ্যে কয়েকজন সুন্দর সুন্দর পুরুষ এসেছেন তোমরা তাদেরকে গিয়ে ধরো আমার ভাইরা ওই কাউমের লোকেরা তাড়াতাড়ি করে লুত আলাইহিস সালামের বাড়ির দেওয়াল টপকিয়া গড়ের ভিতর ঢুকার জন্য চেষ্টা করল হযরতে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তাদেরকে অপকর্ম করার জন্য নিষেধ করলেন কিন্তু তারা মানল না 
শেষ পর্যন্ত তারা গোয়ের দরজা ভেঙে ভিতর ঢোকার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু হযরত জিব্রাইল মিকাইল বলেন যে ও আল্লাহর নবী আপনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা মানুষ নই এই জাতিদেরকে ধ্বংস করার জন্য এসেছি বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত লুত আলাইহিস সালামের জাতিরা বড় বড় চারটা শহরের মধ্যে বসবাস করতেন হযরত জিব্রাইল তার ছয় শত ডানা ডানাগুলোকে জমিনের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন আর গোটা চারটা শহরকে গোটা মাটি শুদ্ধা আসমানে উঠিয়ে নিলেন একটু পানি পর্যন্ত লরে নাই সেখান থেকে মানুষ আর কুকুরের আওয়াজ বেশি আসছিল তবে অধিকাংশ ওলামায়ে کرامের মত হচ্ছে তিনি নবী ছিলেন না তিনি একজন নেপরায়ণ বাদশা ছিলেন জুলকারনাইন একদিন বিকাল বেলায় ভ্রমণ করার জন্য বের হলেন আর বড় একটা পাহাড়ের কাছে গেলেন পাহাড় কি উদ্দেশ্য করে বললেন পাহাড় তোমার নাম কি পাহাড় বলল আমার নাম হচ্ছে পাপ পাহাড় কোরআনের একটা সূরার নাম হচ্ছে পাপ হযরত জুলকারনাইন কাপ পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করলেন পাহাড় তোমার আশেপাশে যে ছোট ছোট পাহাড়গুলো দেখা যায় সেগুলো কি কাপ পাহাড় বলল এগুলো হচ্ছে আমার শাখা तमाम पृथ्वी एम देश नाई जैगा नाई जे जगह कप पहाड़े शाखा नाई आल्ला खराबुर आलमीन को देश मानव देर के जो ध्वस करते चान शि दीते चान दिलेन সাড়ে চার শত বছর পর্যন্ত হায়াত পেয়েছিল এই সাড়ে চার শত বছরের ভিতরে তার একদিন এক সেকেন্ডের জন্য সর্দি জ্বর পর্যন্ত হয় নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়ায় ক্ষমতা দিয়েছিলেন কিন্তু পর জগতে তার কোন অংশ নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ ফারাউন সে হাজার হাজার আলমদেরকে হত্যা করলো একদিন সকাল বেলায় চল্লিশ হাজার আলমদেরকে ফারাউন দাওয়াত দিল দাওয়াত দিয়ে তার সেনাবাহিনী দিয়ে চল্লিশ হাজার আলমদেরকে হত্যা করিয়া নীল দরিয়ার মধ্যে বাসিয়ে দিল আমার পায়েরাম তৎকালীন জমানায় ফেরাউন মুসাল ইসলামের প্রতি যারা ইমানান্ত এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিল আর নারী যারা ছিল এদেরকে বন্দি করে রাখার জন্য নির্দেশ দিল এমনকি শেষ পর্যন্ত প্যারাউন সিদ্ধান্ত নিল যে মুসাল ইসলামকে হত্যা করতে হবে কিন্তু প্যারাউনের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যক্ত পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত প্যারাউন নিজেই নীল দরিয়ার মধ্যে মূল্য বলেন সুবাহাল্লাহ ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা ফেরাউন একদিন বলল মা আলিম তু समय কিন্তু সে তো সংশোধনের পথে আসলোই না বরং তার সৈরা ছাড়িয়ে আরো বেড়ে গেল শেষ পর্যন্ত সে মুসাল ইসলামকে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুইটা কথা বলার কারণে তাকে নীল দরিয়ার মধ্যে সুবাইয়া মারলেন বলেন সুবাহান আল্লাহ ফারাউন বলল জানুনি আক্তুল মুসা ও আমার মন্ত্রী পরিষদের লোকেরা আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মুসাকে হত্যা করব যাতে করে মুসাকে হত্যা করার মাধ্যমে সৈরাচারীকে পাকা মুক্ত করা যায় তাফসির ভিতরে এসেছে এখন এই যে প্যারাউন যে তার মন্ত্রী পরিষদের লোকদেরকে বলল আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মুসাকে হত্যা করব তাহলে বুঝা যায় রাজ দরবারের কোনো ব্যক্তি প্যারাউনকে মুসাকে হত্যা করার জন্য বারণ করেছিল আসল কথা হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদের কিছু লোকেরা চাচ্ছিল যে ফেরাউন মুসাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক মুসার উপর একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়া মুসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় আর মুসাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক আর আমরা যারা মন্ত্রী পরিষদের লোক যারা আছি এই ফাঁকি দিয়া আমরা কোটি কোটি টাকা বানাইয়া নিয়ে ঠিক কিনা বলেন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে এক গুণ থেকে হাজার গুণ পর্যন্ত সম্পদ বেড়ে গিয়েছে ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা ফেরাউন বলল আমি মুসাকে হত্যা করব। কারণ আমার বয়স হইতেছে এমনি আখাপ দিলা দিন এখন আমার বয়স হচ্ছে যে 
মুসা আলাইহিস সালাম তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিবে মুবাসসির کرام এখানে দ্বীন বলতে বুঝিয়েছেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কারণ মুসা আলাইহিস সালামের দলে যেভাবে দিন দিন লোক বিতেছে ইসলামী আন্দোলন যেভাবে দিন দিন চাঙ্গা হচ্ছে এতে করেও আমার মিশরবাসীরা তোমার রাজত্ব থাকবে না এটা মুসলমানদের দেশে পরিণত হয়ে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ আমার একটা কথা বলবো যে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দিবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দিবে অথবা আইন মুজহিরা ফিল আরদিল ফাসাদ মুসা হচ্ছে সন্ত্রাস বলেন নাউজুবিল্লাহ অথচ সন্ত্রাসী তারা করেছিল মানুষ তারা হত্যা করেছিল কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত যারা বনি ইসরাঈল ছিলেন এদেরকে তারা বলল পৃথিবীর মধ্যে বিপদজয় সৃষ্টিকারী এই জন্য বিপদজয় সৃষ্টিকারী অজুহাত দেখাইয়া তাদেরকে জেলখানায় ঢুকাইতে লাগলো হত্যা করতে লাগলো ঠিক কি না বলেন আমার ভাইরা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এই জাতিদেরকে অনেক বুঝালেন কিন্তু না প্রমাণ জাতিগুলো মুসা আলাইহিস সালামের কথা শুনল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জাতিদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে নয়টা মুজিজা দান করলেন এই নয়টা মুজিজার মধ্যে একটা হচ্ছে হাতের লাঠি মুসা আলাইহিস সালাম যখন হাতের লাঠি যখন ছাড়িয়ে দিতেন জমিনের মধ্যে এটা সঙ্গে সঙ্গে অজগর সাপ হইয়া যাইতো সুবহানাল্লাহ এই সাপের নিচের ঠুঁট আর উপরের ঠুঁটের ব্যবধান ছিল 80 হাত লম্বা কারণ হলো ফেরাউনের রাজ পাশা 80 হাত লম্বা ছিল আবার ভাইরা এই বিশাল লাঠি সাপ হয়ে গেল 1 মাইল পর্যন্ত উপরে চলে গেল এরপর ফেরাউনের সামনে পড়ল ফেরাউন ভয় পেয়ে গেল বলল মুসা তুমি সাপটাকে ধরো লক্ষ লক্ষ জনতা যারা ছিল ওই জায়গার মধ্যে আমার ভাইরা মানুষেরা সাপ দেখি দড়া দুই করেছিল পদতলে পিষ্ট হয়ে পৌঁছে হাজার মানুষ জায়গায় মারা গেল বলেন সুবহানাল্লাহ আবার বাইরা আবার সাপ তখন জড়লেন সেটা আবার লাঠি হয়ে গেল ফেরাউনের জাদুকরেরা এই দৃশ্য দেখিয়া শেষদের মধ্যে পড়িয়া গেল আর সবাই মুসলমান হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ আরেকটা মুজিজা ছিল বগলের নিচের সুশবতা হযরত মুসা যখন বগল যখন এইভাবে যখন উত্তোলন করতেন বগলের নিচ থেকে একটা কিরণ বের হতো আলো বের হতো এটা হচ্ছে হযরত মুসার মুজিজা আর একটা মুজিজা হচ্ছে মুসা ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে যখন বদদোয়া দিলেন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল কাউমে ব্রাউনের লোকেরা মুসা ইসলামের কাছে আসলো মুসা অনেক বেয়াদবি করেছি আর বেয়াদবি করব না আপনাকে নবী হিসাবে মানবো বনি ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দিব আর বনি ইসরাঈলদেরকে হত্যা করব না আপনার বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করব না আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন যেন আযাবটা চলিয়া যায় আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম দোয়া করলেন সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা কয়েকদিন পরে তারা আবার না প্রমাণই শুরু করে দিল আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবার তাদের উপরে তুপান চাপিয়ে দিলেন তুপান মানে হলো পানির তুপান জলচ্চাস এই জলচ্চাসে প্রাণ বংশের সমস্ত বাড়িঘরগুলো ডুবে গেল তাদের সমস্ত ফসল গরু নষ্ট হয়ে গেল আমার ভাইরা তারা এই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে গেল তারা না খেয়ে মরতে লাগলো তারা মুসার কাছে এসে তওবা করতে লাগলো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের জন্য দোয়া করলেন আযাব চলে গেল আমার ভাইরা একটা আযাব 7 দিন পর্যন্ত থাকতো মাসকান দিয়ে তাদেরকে এক দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হতো কিন্তু আযাব যখন চলিয়া যায় তো তারা আবার আগের মতো না প্রমাণই শুরু করে দিত আমার ভাইরা এই তুফান যখন চলে গেল তারা না প্রমাণই শুরু করে দিল এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কুম্মাল দিয়ে পরীক্ষা করলেন কুম্মাল হলো পঙ্গপাল এই পঙ্গপাল ফেরাউন গোষ্ঠীদের সমস্ত ঘর বাড়ি ঘর গুলো খেয়ে ফেলল দরজা জানালা সব কিছু খেয়ে ফেলল তাদের ফসল গুলো নষ্ট করে দিল জামা কাপড় নষ্ট করে দিল বালিশ তোশক সব কিছু নষ্ট করে দিল এমন কি তাদের গায়ের মধ্যে পর্যন্ত এই পঙ্গপাল আঘাত করতে লাগল তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল আর মুসার কাছে এসে বলল মুসা এবার আপনাকে নবী বলে মানবো আপনি দোয়া করুন যেন আযাবটা চলিয়া যায় আযাব চলে গেল কয়েকদিন পরে কয়জন আমরা তোমার মানবো না এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে আবার আযাব দিলেন ফারসালনা আলাইহি মুতুফানা ওয়াল জারাদা ওয়াল কুম্মাল কুম্মাল মানে হলো উকুন 
এই উপন দিয়ে পরীক্ষা করলেন তাদের গোটা দেখের মধ্যে উপন বাত রেলেছে উপন হয়ে গিয়েছে তরকারে পাকিয়েছে উপন হয়ে গিয়েছে কলসিত করে পানি এনেছে উপন হয়ে গিয়েছে তাদের সমস্ত ঘর দরজা ল্যাপ তো সব খাতা বালিশ সব গুরু উপন হয়ে গেল যত মারে তত বাড়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল মুসার কাছে এসে কান্না কাটি শুরু করে দিল মুসার ইসলাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন আজাব চলে গেল কয়েকদিন পরে আবার তারা কয় যে মুসা আমরা তোমাকে মানব না কয় যে সিরা চরিত্র নিয়ম অনুযায়ী আজাব আসে আবার চলিয়ে যায় তুমি কিসের নবী নাম জুবিল্লাহ বলেন কত বড় না পরমান জাতি ছিল এবার আল্লাহ খারাপ বলে আলমিন তাদেরকে মুসা ইসলাম মৌজা দেখলেন ব্যাং ব্যাং আর ব্যাং ব্যাং এর যারা তারা অস্থির হয়ে গেল যত মারে তত বাড়ে ডেক্সির মধ্যে ব্যাং খাতা বালিশের মধ্যে ব্যাং গড়ের ভিতরে ব্যাং গায়ের মধ্যে ব্যাংকে লাভ দে তারা কত মারবে এটা ছিল একটা আজাব তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল তারা মুসার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলো দোয়া করলেন আল্লাহ নবীরে কত দয়াশীল চাই ছিল দেখেন মানুষদেরকে বদ দোয়া দিতেন না আমার ভাইয়েরা এত কিছুর পরেও তারা যখন না পরমানের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল এবার আল্লাহ খারাপ বুড়ে আলমিন তাদেরকে রক্ত দিলেন রক্ত খাবার গুলো রক্ত হয়ে গিয়েছে পানি রক্ত হয়ে গিয়েছে সব কিছু রক্ত হয়ে গিয়েছে অথচ বনি ইসরাইল মুসাল ইসলামের লোক এবং কাউমে ফেরাউন একসাথে খাইতে বসতো তাপসির ভিতরে এসেছে মুসার ইসলামের লোকেরা যে খাবার খেতে এগুলো ঠিকঠাক মতো ঠিক আছে কিন্তু তাবার তারা যখন প্লেট থেকে যখন খাবার মুখের কাছে নিত রক্ত হয়ে যাইতো বলেন সোহার আল্লাহ তারা যখন পানি যখন নিত মুখের কাছে রক্ত হয়ে যাইতো কিন্তু বনি ইসরাইলের লোকেরা একে পাত্র থেকে পানি পান করতো সেগুলো পরিবর্তন হইতো না সোহার আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এত কিছুর পরেও তারা আবার কয়েকদিন পর না পর মানে শুরু করে দিল এবার আল্লাহ খারাপ বলে আমি তাদেরকে প্লেগ দ্বারা মহামারী দ্বারা পরীক্ষা করলেন একদিনে সত্তরি হাজার লোক মারা গেল এত কিছুর পরেও তারা সম্পত্তি এগিয়ে আসলো না এবার প্যারাম সিদ্ধান্ত নিল যে মুসাকে হত্যা করতে হবে যে কোনোভাবেই আল্লাহ খারাপ বলে আমি তার ফেরস্তা পাঠিয়ে দিলেন মুসা রবির কাছে মুসা আপনি রাতে রাতার থাকতে থাকতে এদের সারিয়া নীল দরিয়া পার হয়ে আপনি ফিলিস্তিনে চলিয়া যান আমার ভাইয়েরা হাজরাত মুসার ইসলাম তার অন্যদেরকে নিয়ে রওনা হয়েছেন পিছনের দিক থেকে প্রাণ তার আঠারো লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুসাকে মারার জন্য রওনা হয়েছেন মুসার ইসলাম সামনে নদী পড়ল আর বললেন আল্লাহ এখন তো আমরা দরাকে এগেছি তিন দিকে নদী আমার ভাইয়েরা পিছনে শত্রুরা আসতেছে আল্লাহ পাক বলেন মুসা বয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তোমার হাতের লাঠি কানা পানির মধ্যে ছাড়িয়া দাও সঙ্গে সঙ্গে বারোটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ মুসা ইসলাম পার হয়ে গেলেন প্রান্তার সৈন্যদেরকে নদীর দরিয়ার সামনে যখন আসলো তখন সে বলল আমার কত বড় কুদ্রত দেখো আমি নীল দরিয়ার মধ্যে রাস্তা করে দিয়েছি এটা কি আল্লাহর কুদ্রত না ফেরাউনের কুদ্রত ফেরাউনে কয় এটা আমার কুদ্রত ফেরাউন বলল ছিল মুসাকে ছাড়বো না নদীর ওপর কেউ মুসাকে শেষ করব আমার বাইরা ফেরাউন তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রাস্তার মাঝামাঝি জাগার মধ্যে যখন গেল আল্লাহর হুকুমে দুদিক থেকে পানি আসিয়া সমস্ত সৈন্যদেরকে ডুবাইয়া মারলো সুবাহান আল্লাহান তখন হাবু ডুবু ছিল আর বলছে মায়ের বুক খালি করেছ নিজের মন করে আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছ অনেক সময় দিয়েছিলাম আজকে আজাবের সময় হয়ে গিয়েছে আজকে আর তোমার তবাক কবুল হবে না ঠিক কিনা বলেন আমার বাইরা আল্লাহ পাক বললেন আল আন তোমার দেহটাকে আমি নষ্ট করব না যাতে করে কেমত পর্যন্ত তোমার উত্তর সুরি যারা আসবে স্বৈরাচারী অহংকারী আল্লাহর নবীদের গায়ে হাত যারা তোলে কোরআনের গায়ে যারা হাত তোলে আনন্দের গায়ে যারা হাত তোলে তারা যেন তুমি প্যারাউনকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এখন সেই প্যারাউনের লাশ মিশরের জাদুঘরের মধ্যে আছে ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়েরা প্যারাউন মানবতার প্রতি ক্ষণগ্রস্ত ছিল মায়ের বুক খালি করেছে অন্যায় ভাবে মানুষদেরকে হত্যা করতে লাগলো আমার ভাইয়েরা ফেরাউনের কাছে একদিন হজরত জিব্রাহিল মানুষের শুরুতে আসলেন আসে বললেন প্যারাউন আপনি তো রাষ্ট্রপতি 
আমি আপনার কাছে একটা বিচার দেওয়ার জন্য এসেছি বলে কি বিচার কয় যে বিচারটা হলো যে একটা লোক ছিল নিরীহ এই নিরীহ মানুষটারে কোন ব্যক্তি লালন পালন করছে বড় করছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা গান এগুলো বড় করে তুলছে এক সময় এই গোলাম লোকটা নিজের মনি বলে দাবি করে আর মনি বলে মনে করে গোলাম এই ধরনের বেআদবের শাস্তি কি হওয়া উচিত এই বিচারটা দেওয়ার জন্য এসেছি তারা মনে করে এটা তো বড় নাফরমান এই ধরনের বেআদবের শাস্তি হওয়া উচিত পানির মধ্যে ডুবাইয়া মারা বলে সুবহানাল্লাহ তো জিব্রাইল কয় আচ্ছা এই কথাটার একটা সিগনেচার দিয়ে দেন একটা স্বাক্ষর নিয়ে নিলেন জিব্রাইল কাগজে কেন সংরক্ষণ করে রেখে দিলেন যখন ফরাউন দিয়ে দরিয়ার মধ্যে হাবু ডুবো ছিল জিব্রাইল সেই জায়গার মধ্যে কাগজ নিয়ে হাজির বলে সুবহানাল্লাহ এ ফরাউন আপনার কথা মোতাবেক আপনার শাস্তি হচ্ছে পানির মধ্যে ডুবাইয়া মারা বলেন সুবহানাল্লাহ নীল দরিয়ার তলদেশ থেকে কাদা মাটি উকাইয়া হযরত জিব্রাইল তার মুখের মধ্যে লেখন করে দিলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা ফরাউনের রাজ দরবারের একজন মন্ত্রী ছিল হেসকিল হেসকিল এবং তার স্ত্রী গোপনে গোপনে মুসার ইসলামের প্রতি মানে এনেছিলেন কিন্তু সেটা পেরাম জানে না একদিন হেসকিলের স্ত্রী ফেরাউনের মেয়ের মাথার মধ্যে শিরুনি দিয়ে সীতা কাটতেছে হঠাৎ করে শিরুনিটা জমিনের মধ্যে পড়ে গেল নিয়ম তান্ত্রিক মোতাবেক হেসকিলের স্ত্রী বললেন যে কাপের ধ্বংস হোক বিসমিল্লাহিম ফেরাউনের মেয়ে বললো তুমি কি বলছো আমার পিতাকে তুমি বল তুমি কি রহ বলে মারো না অথচ তোমরা আমার আব্বার রাজ পরিবারে থাকো আমার আব্বার অর্থমন্ত্রী তোমার স্বামী তুমি কি মানো না তখন হেসকিলের স্ত্রী বলল আজ কি মান প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইমানটাকে গোপন রেখেছিলাম তোমার আব্বার রব আমার রব আসমান জমিনের রব গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের রব একমাত্র আল্লাহ বলেন সোহান আল্লাহ মেয়ের রাজ দরবারে গিয়েন ফেরাউনকে সব কথা বলে দিলাম আমাকে রথ বলে মানো আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করো নতুবা তোমাকে এইভাবে দুই মাস পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হবে হেসকেলের স্ত্রী বলছে প্যারাউন এইভাবে দুই মাস কেন তুমি এইভাবে আমাকে সত্তর মাসও যদি কোনো শাস্তি দিতে থাকো আমি ইমান ছাড়বো না বরং সুবাহন আল্লাহ এবার ব্রাউন বলল ইমাম যদি তুমি না ছাড়ো তাহলে তোমার যে দুইটা মেয়ে আছে বড় মেয়েটাকে তোমার সামনে হত্যা করা হবে পরিচা গুদ্দা বের করা হবে আমার পায়েরা মা জননী চোখের পানি ছাড়ে দিলেন আর বললেন রাবুরা আমি তোমাকে রব হিসাবে মানার কারণে আমার উপরে নির্যাতন করা হচ্ছে আর আমার বড় মেয়েটাকে এখন হত্যা করা হবে আল্লাহ তুমি আমার মেয়েটাকে পাওয়া যত করো আমার পায়েরা বড় মেয়েটাকে হত্যা করা হলো কলিজা গুদ্দা বের করা হলো এবার তার দুধের শিশু আর একটা মেয়ে ছিল ওই মেয়েটাকে যখন घोषणा আল্লাহ ইমান আনার কারণে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কারণে যুগ যুগ ধরে না পরমানেরা বিভিন্ন রকমের নির্যাতন করেছে আন্দোলনের পথে থাকার কারণে নির্যাতন করেছে কিন্তু আমার ভাইয়েরা এই নাপুর মন্দের জন্য দুনিয়াটাই হচ্ছে একমাত্র বালাখানা আর মোমেনদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কবর জগতে পুরস্কার দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আমাদের সকলকে 
কোরআনের পথে থাকার জন্য যেন তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আজকের এই মাহফিলের ইন্তেজাম যারা করলেন আর আমরা যারা বলার জন্য শোনার জন্য আসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন যেন এই মাহফিলকে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দেন বলেন আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ এখন আযান হবে আযানের পরেই জামাত হবে